Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ang galit ng Pangulo sa ICC. Justified bilang leader ng isang sovereign country ayon sa Malacanang. Ilang senador na nawagan ng consistent messaging pagdating sa face shield policy. Ang gobyerno gagamit ng legal na paraan laban ho sa mga magtatangka na guluhin. Ang COVID-19 response ng gobyerno ayon sa DOJ. Health workers dismayado sa hindi nagastos na bayanihan to funds. Ang syudad ho ng Maynila na itala ang pinakamataas na vaccination record. Naabot sa 35,000 inoculations. AFP nakakuha ng 183 million pesos na halaga ng armas at equipment mula sa US. At buwis na ipinataw po sa private schools, hindi na itama ng BIR circular, ayon po sa Cocopea. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito sa National Headquarters sa Makati City Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong pwersa ng Brigada News FM Philippines Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Araw po ng Miyerkules mga kabrigada June 23, 2021 Kami po ang inyong mga lingkod Kabrigada Glenn Parungaw At Kabrigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Mga kabrigada, naniniwala po si Presidential Spokesman Harry Roque na justified ang galit ni Pangulong Rodrigo Duterte laban po sa International Criminal Court. Reaksyon nito ni Roque sa pagmumura at pagtawag ng Pangulo sa ICC bilang baliw dahil sa hiling po ni former Prosecutor Fatou Bensuda na full investigation sa drug war ng Pilipinas. Sinabi po ni Roque na walang hurisdiksyon ang International Tribunal sa Pangulo. Tulad ng Presidente, ay minura din ni Roque ang ICC dahil ang Pilipinas ay isang sovereign country. Iginit pa ng kalihim na ang mga Pilipinong piskal at hukom lang ang pwedeng mag-imbestiga o magkaso sa Pangulo. Mababatid na makikita po sa 52-page report ni Bensuda ang ilang police reports, ang Human Rights Group Amnesty International Report, news agencies, pamilya ng mga napatay, at ang kanilang counsel at sources na kamakailan ay nagredact ng kanilang mga pahayag. Pero malinaw po yan, it's BS because in the first place, we are a sovereign country. Kung meron dapat mag-imbestiga at mag-litis ka presidente, it will have to be Filipino fiscals and trial will have to be before Filipino judges. Mga kabrigada, yan po ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Brigada Balita! Mga kabrigada na nawagan ng ilang senador sa Executive Department na maging consistent sa paglalabas ng mga pahayag kaugnay sa mga palisiya sa COVID-19. Ito'y matapos magpaiba-iba ang announcement ng mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa paggamit sa face shield sa isang video statement ay sinabi ni Senator Joel Villanueva na multifaceted ang polisiya ng gobyerno. Sinabi ng Senador na hanggang maaari ay dapat paulit-ulit ang announcement ng gobyerno tungkol sa face mask dahil magdudulot lamang ito ng kalituhan sa publiko. Inihag pa ng Senador na kaya ng law enforcers na ipatupad ang direktiba ng gobyerno kung magiging mas malinaw ang iya-anunsyong polisiya. Kaugnay nito ay nanawagan din si Senadora Nancy Binay ng hindi lamang consistency sa mga announcement kundi pati na rin sa compliance ng national leader sa nasabing patakaran. Iginit ni Binay na merong disconnect sa messaging kung i-require ang mga ordinaryong mamamayan na magsuot ng face shield habang hindi ito sinusunod ng mga opisyal ng pamahalaan. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, tanggap tayo ng mga reports. Ang gobyerno gagamit ng legal na paraan laban ho sa mga magtatangka na guluhin. 
Ang COVID-19 response ng gobyerno ayon po sa DOJ. Kabrigada Maricar Sargan, Ibrigada mo! Ibrigada! Ni Justice Secretary Minardo Guevara na gagamitin ng gobyerno ang lahat ng legal na paraan para kontrahin ang mga hakbang na maaaring makaapekto sa COVID-19 efforts ng gobyerno. Inihayag ito ni Guevara matapos magbabala ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi susunod ang gobyerno sa mga kautosan ng korte kaugnay sa COVID-19 protocols. Sinabi ng kalihim na sa kanyang pagkaunawa sa sinabi ng Pangulo, kailangan nilang labanan sa legal na paraan na ang lahat ng hakbang na maaaring maging sagabal sa all-out efforts ng gobyerno na protektahan ng mga tao mula sa COVID-19 na sa gitna ng state of national emergency. Kung maaalala, hinimok ng ilang abogado mula sa Cebu ang isang trial court na ideklara ang testing at quarantine protocols ng gobyerno bilang inapplicable para sa returning overseas Filipinos na pauwi sa Cebu. Ipinunto ng petitioners na meron ng inherent authority ang gobernador ng Cebu at ang sangguniang panalawigan sa pagresponde at pagprotekta sa mga residente ng probinsya mula sa isang public health emergency. Welcome naman sa DOJ ang kaso na inihain ng Cebu lawyers dahil makakapagbigay ito ng judicial forum para sa settlement ng mahahalagang legal issue na pwedeng lumutang muli sa hinaharap. Samantala, sinabi ni Guevara na irerepresenta ng Office of the Solicitor General ang IATF sa nasabing kaso. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule Tatagal Ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargana, Brigada News sa FM Philippines, The Music and News Authority. Ang mga health workers naman dismayado sa hindi nagastos na bayanihan to funds. Kabrigada Jen Bayot, ibrigada mo. Brigada. Dismayado ang ilang grupo ng medical frontliner workers na hindi pa rin nare-release. Ang kanilang request na benepisyo sa kabila ng bilyong-bilyong pondo mula sa bayanihan to na hindi pa rin nagagastos ng gobyerno. Sa isang pahayag ay sinabi ng Alliance of Health Workers na hiniling na ng Government Hospital sa Department of Health na ibigay na ang pondo para sa kanilang meals, accommodation at transportation allowance. Gayunman, ayon sa grupo ay sinabi ng DOH na ang naibalik na pondo sa ahensya ay na-repurpose para sa iba pang COVID-19 related activities or response katulad na lamang ng pag-hire ng karagdagang emergency HRH vaccination program at compensation benefits ng health workers na tinamaan ng COVID-19. Inihayag naman ni Christy Donquines, ang chief ng Jose Reyes Memorial Medical Center Employees Union Alliance of Health Workers na inisahan umano sila ng DOH dahil sa kabiguan nito na maibigay ang mga benepisyo na pinaghirapan ng health workers. Aniya na nahimik lamang ang ahensya habang nagpalipat-lipat sila mula sa mga opisina ng DOH, budget department at hanggang sa Office of the President para hilingin ang kanilang mga nararapat na benepisyo. Pero sinabi ni Lugkines na dahil sa kanilang malakas na determinasyon at pagtutulungan ay nalaman nila noong June 2, 2021 mula sa budget department at DOH ang buong katotohanan na nagamit na nito ang pondo na dapat ay nakalaan para sa kanila. Samantala, nakiusap naman si Robert Mendoza ng AHW National President sa gobyerno na ilabas na ang benepisyo ng health workers bago ang expiration ng bayanihan law. Yan ang report. Hatid sa atin ng Guard C. Kalashumas Corbett, katawang healthy at chief sa Guard C. Ito si Kabrigada John Bayo at Brigada News of the Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang syudad naman ng Maynila na itala ang pinakamataas na vaccination record na abot po sa mahigit 35,000 inoculations. Kabrigada Ernie na Pukaw, Ibrigada mo! Ibrigada! Report! Naitala ng lungsod ng Maynila ang pinakamataas sa single-day COVID-19 vaccination record kung saan ay umabot sa 35,572 ang bilang ng mga nabakunahan. 
sa Facebook ay sinabi ng lokal na pamahalaan ng Maynila na naitala ang dating record sa 27,642 noong June 20. Ipinuto ng lokal na pamahalaan na masigit ng 7,000 na jobs ang bagong record kung ikukumpara sa nairehistro na bilang ng vaccinations noong June 20. Sa kasalukuyan ay meron ng 22 vaccination centers sa naturang lungsod. Bukod dyan ay nag-aalop din ang lungsod ng Maynila ng house-to-house vaccination para sa mga bedridden na cases. Samantala, naiulat naman ang Quezon City na ikalawang pinakamalaking lulsod sa Metro Manila ang single day record nito na umabot sa 37,234 COVID-19 vaccinations. Iyan ang report na din ng Yami Pit, Batang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie na puko ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga Kabrigada, nakatanggap po ang Armed Forces of the Philippines ng 183 million pesos na halaga ng mga armas at equipment mula sa Joint U.S. Military Assistance Group Philippines. Ayon sa U.S. Embassy sa Pilipinas, ang mga opisyal po ng U.S. ang nag-deliver sa equipment na kinabibilangan ng Sham na 50 caliber heavy machine guns, 10 mortar tubes at iba pa sa Clark Air Base. Sinabi po ng embahada na layo ng delivery ng equipment na paigtingin ang counter-terrorism ng AFP at ang maritime security capabilities nito. Iginit po ni Chief Colonel Stephen Ma na patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang capacity building efforts ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng joint training at military equipment transfers. Brigada Balita! Mga kabrigada, isiniwalat ng Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA na walang nagawa ang bagong circular ng Bureau of Internal Revenue ngayong buwan para tugunan ang concerns ng private education sector kaugnay sa pagpapataw ng mga karagdagang buwis. Sa isang pahayag ay sinabi ng Cocopeya na nilinaw lamang sa bagong Revenue Memorandum Circular 76-2021 na may petsang June 11, 2021 ang illustrative example computations sa Revenue Regulations No. 5-2021. Bukod sa pagtatama ng mathematical computations sa mga examples, ay wala itong ipinatupad na pagbabago sa kasalukuyang tax policy ng BIR na nagpapataw ng 25% tax sa proprietary educational institutions na labag sa create law. Mababatid na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ang batas ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE na nagbababa ng corporate income tax sa 25% para sa mga korporasyon at 20% naman sa mga micro, small at medium enterprises. Sa ilalim ng RMC 76-2021 ay mabibigyan ng regional operating headquarters ng 1% income tax rate mula July 1, 2020 hanggang June 30, 2023 at 1% minimum corporate income tax naman mula January 1, 2022 hanggang June 30, 2023. Simula naman sa July 1, 2023 ay babalik ang income tax rate sa 10% para sa mga proprietary educational institution at 2% naman sa MCIT. Gayunman, sinabi ng Cocopeya na magpapataw ang BIR ng mabigat na 150% tax hike policy sa private educational system dahil hindi kinukonsidera ng ahensya ang educational institutions bilang entitled sa preferential o preferential income tax rate at concessionary tax rate sa ilalim ng CREATE law. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada, Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, naturukan po ng Moderna COVID-19 vaccine si German Chancellor Angela Merkel para sa kanyang ikalawang dose kahit po AstraZeneca ang unang dose na kanyang natanggap. Nabakunahan ng first dose ang AstraZeneca ang 66 anyos na leader noong Abril o mahigit dalawang linggo matapos irekomenda ng mga otoridad sa Germany na magamit lamang ang bakuna araw sa mga tao na edad 60 pataas. Mababatid 
na milyong-milyong doses na ng AstraZeneca vaccine ang ligtas na na-administer sa Europe, ngunit patuloy pa rin itong pinangangambahan matapos mapaulat na nagdudulot ito ng rare type blood clot sa maliit na bilang ho ng mga recipients. Ibig sabihin ay merong ilang mga tao na pasok sa early priority groups dahil po sa kanilang edad at pre-existing conditions ang hindi muna nagpabakuna habang hinihintay ang iba pang mga brand. Samantala matapos ang paputol-putol na simula ng vaccination rollout ng Germany ay bumilis na ito sa mga nakalipas na linggo. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada! Weather Update! Mga kabrigada, magpapaulan pa rin ang hanging habagat sa ilang bahagi po ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Ayon sa pag-asaasahan ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Occidental Mindoro, Bataan at Zambales. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa, ay asahan na ang maaliwalas na panahon na may tsansa ng pulupulong pag-ulan dahil sa epekto ng localized thunderstorms. Nagbabala po ang pag-asa na maaaring magdulot ng pagbaha o landslides ang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala patuloy naman minumonitor ang pag-asa ang tropical depression na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,780 kilometers silangan ng Southern Luzon. Taglay ng tropical depression ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at bugso naman na pumapalo sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Brigada Balita! Para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Miyerkules. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.67. Sa Canadian dollar 39.55. Singaporean dollar 36.20. Saudi Rial 12.98. Sa Euro mga kabrigada 58.12. Chinese Yuan 7.51 At sa Japanese Yen Sa 44 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga! Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang DriveMax Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, DriveMax Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikde. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority. authority.